Mölüs'le ilgili olarak rivayetler, mistik hikayeler, inançlar vesaire birbirinden farklı birçok anlatım günümüze kadar ulaşmıştır. Ayrıca Medusa hakkında bugüne kadar pek çok efsane anlatılmıştır. Medusa bir kadındır, saç örgüleri yılan şeklindedir. Baktığı insanı taş eder, yıl 1456. Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna Venedik'ten İtalyan asalı bir heyet gelir. Sultana sunmak üzere birçok değerli hediyeler vardır anlarında. Padişah gelen bu heyeti onca rica ve minnete rağmen huzuruna kabul etmez. Elçilerle görüşmesi için Vezir-i Azam'ı görevlendirir. Venedik'ten gelen bu heyet çaresiz Vezir-i Azam ile görüşürler. Görüşmenin konusu Sultanahmet'te bulunan yere batan sanıcı ve içinde bulunan hazine ile ilgilidir. Görüşmenin konusu oldukça ilgi çekicidir. Hazineden bahseden heyet Vezir-i Azam'a hazinenin yerini söylemez. Hazinenin yerini padişaha söyleyeceklerdir. Bunun için tekrar padişahtan görüşme talebinde bulunurlar. Vezir Azam heyet ile aralarında geçen konuşmaları padişaha aktarır. Heyetten bir temsilci ile görüşmeyi kabul eder. Belirlenen tarihte seçilen temsilci Fatih'in huzuruna çıkar ve şunları anlatır. Yerebatan sanıcı diye bilinen mekanın içerisinde bir hazine vardır. Hazine denilen şey altın, gümüş, mücevher gibi maddi değeri olan şeyler değildir. Hazine özel yapılmış bir lahit ve lahtin içindeki cesettir. Bu lahit ve içindeki ceset Venedikli elçiye göre hazine değerindedir. Cesetin ise Medusa diye adlandırılan efsanevi kişiye ait olduğu belirtilir. Bu ceset mumyalanmış haldedir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın talepleri ise kendileri için çok önemli olan bu lahti ve içindeki ceseti gelen bu heyete vermeleridir. Bu lahtin ve içindeki cesetin kendilerine verilmesi karşılığında Fatih'e birçok şey önerdikleri bilinmektedir. Sırdaş A kadar intikal eden bu bilgiler arasında bir de şunlar da vardır. Venedik'ten gelen erçilerin Hristiyanlarla bir alakası olmadığı, gizemli, paganist bir tarikatın üyeleri olduğu bilgisi de vardır. Bundan sonra hakkında pek bir bilgi bulunmamaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in bu lahtin çıkarılıp çıkarılmamasına izin verip vermediği ile ilgili sır bilgileri Abdülhamit Han'a kadar ulaşır. Abdülhamit Han bu eksik kayıtları büyük bir ilgi ile takip eder ve işin ehlilerine konuyu inceletir. Abdülhamit Han'ın Medusa ile ilgilenmesinin sebebi Sultan'a bu konu ile ilgili olarak yine birkaç elçinin geldiği, vezirlerine yere batan sarnacındaki hazine ile ilgili bir şeyler fısıldadıkları, bu konuya olan ilgisini daha da arttırmıştır. Araştırma neticesinde gelen kişilerin kemikleri ve ait oldukları teşkilatı muhtemelen İlminati tarzı bir örgüt bu heyetin taleplerini geri çevirmiş ve heyetten aktarılan bilgiler doğrultusunda bu lahti çıkarmaya karar vermiştir. Uzun uğraşlar sonucunda Yarabatan sanıcının bugün kapanan dehlizlerinde söz konusu lahit bulunmuştur. Lahti bizzat yerinde görmüş, onlarca ağırlıktaki bu lahti kapı indirilmiş Lahtin içinde görenleri teşhide düşüren bir yaratık görülmüştür. İnsan başına benzeyen, kıvrımlı kıvrımlı, dev bir yılan gibi mumyalanmış, ancak bozulmaya başlamış bu yaratığı orada bulunan çok az kişi görmüş ve onu görenler hayretler içerisinde kalmışlardı. Sultan Abdülhamit Han yine zekice bir karar vermiştir. Lahit gün ışığına çıkarılacak ancak içindeki ceset yaratık gizlenecektir. Abdülhamit Han bu cesetin neye ait olduğunu merak etmiş ve öğrenmek istemişti. Bunun için yurt dışından ünlü bir biyolog bilim adamı getirdi. Ceseti bu bilim adamına gösterdiler. Cesedi gören bilim adamı dehşete düştü. Getirilen bu bilim adamı incelemesi neticesinde padişaha sundu. Raporda şu ibareler oldukça dikkat çekiciydi. Bu bozulmaya başlamış olan dev görünümlü, insan başına benzeyen, yılan gibi kırılmış bu yaratık muhtemelen dinozor çağından kalan dev bir yılan veya dinozora benzeyen bir yaratık. Bu konuyla ilgili ayrıca şunlar yazılı. Tonlarca halıktaki bu lahti devrin en güçlü hamal ve tulumbacıları organlarla binbir güçlükle gün yüzüne çıkarmışlar. Bugün Fatih Camii'nin avlusuna götürüp halka kısa bir süreliğine teşhir etmişlerdir. Sultan Abdülhamit Han'ın emriyle lahtin resmi çekilmiş ve devrin gazetelerinde yayınlattırılmıştır. Daha sonra bilinmeyen bir güç tarafından o dönemde toplatılmış. Geride kalan üstahları ise örtbas edilip farklı hikayeler anlatılarak konu özünden saptırılmıştır. Ama şu da var ki 1918 yılında yine bir yangın geçiren yapı boşaltıldı ve kullanım dışı kaldı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1929 yılında gerçekleştirilen kazılar sırasında 22 adet lahit bulundu. Yapı 1970 ve 1980'lerde 
Amerika, Bizans topluluğu tarafından kapsamlı bir bakım ve onarım sürecinden geçti. Buradan anladığım kadarıyla lahit artık bizim elimizde değil. Camide, camiden çoktan alınmış. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.